Ребят, всем привет, меня зовут Румбоян, мы продолжаем покорять Омнисфер. Сегодня мы говорим о режиме Stack Mod. Для того, чтобы его активировать, надо перейти в мульти и здесь выбрать последнюю вкладку Stack. Просто кликаем по кнопке включения. Все, видим здесь загорелась синим надпись Stack Mod, значит Омнисфера будет работать в этом режиме. Вообще это достаточно мощный режим для создания сложных звуков, лейринга, кроссфейдов. В чем вообще суть? Вот здесь есть сетка, в которой 8 строк и множество столбцов. И используя одну партию, мы можем разным патчем задавать разные диапазоны. Этот режим может работать по-разному, мы разберем все варианты его работы. И давайте создадим мультипатч. То есть мультипатч это патч, соединяющий в себе несколько патчей. Для начала надо отключить стек мод, потому что если он будет активен, пока здесь мы не выберем, не зададим патчи, мы не будем слушать никаких звуков. Нам, соответственно, это не надо. Пока нам надо просто заполнить патчи. Первый патч я хочу загрузить какой-нибудь прикольный бас. Давайте послушаем, как звучит. Такой винтажный ретро бас. Давайте сразу его замьютируем и перейдем в микшер. Здесь выберем, чтобы все патчи срабатывали на первый миди канал. Для режима stack mod это значение не имеет, но сейчас просто, чтобы мы загружали и слушали их без проблем, мы вот сделаем так. Во второй патч я хочу загрузить какой-то луп. Вот, отлично. И сразу тоже его замьютируем, чтобы нормально послушать третий патч. А, третий патч, ну пусть будут какие-нибудь пэды. Пэды и стринги сразу. Давайте послушаем. Замечательно. Так, теперь перейдем в микшер и отстроим по громкости наши патчи. Бас я хочу, чтобы звучал чуть потише. Пэды тоже потише. А теперь создадим мультипатч. Активируем э, Stack Mod и выберем здесь первый патч, это бас. И сейчас Амнисфера распределила его по всему диапазону MIDI-клавиатуры. То есть где бы я ни играл, низко или высоко, наш бас распределен по всему диапазону. Давайте его сократим. Для того, чтобы делать диапазон меньше, просто надо в правом нижнем углу зажать кнопку мыши и потянуть справа налево. Вот так мы уменьшаем. Расположим наш бас в октаве C3, C4. Ну вот в пределах вот этой октавы, даже чуть поменьше. И теперь, если я буду играть ноты выше этого диапазона, ничего воспроизводиться не будет. Но если я буду попадать вот в этот диапазон, амнисфера будет подсвечивать эти ноты и воспроизводить их. Теперь давайте выберем... Второй патч, который был лупом. Я вот загрузил его на вторую строку. Давайте удалим. Для этого просто здесь надо выбрать Remove this part. Но это не обязательно. Можно их смешивать как угодно. То есть можно загрузить его и на первую строку. Вот так вот. Правда, наш бас немного почему-то пострадал от этого. Давайте сделаем нормально. Но, чтобы было наглядно, мне нравится вот на разные загружать. И поскольку у нас луп, и он будет на одной ноте, ему вот такого маленького диапазона вполне будет достаточно. То есть вот эти нотки будут соответствовать лупу, а ноты ниже — это бас. И добавим последний патч — это пэды. Правый нижний угол, справа налево перетаскиваем. И давайте под пэды отведем диапазон побольше. Все-таки будет звук с множеством нот, скорее всего. И теперь, играя что-то на MIDI-клавиатуре, мы можем сразу управлять тремя патчами. Басом, ритмическим лопом и пэдами. И теперь давайте набросаем какую-то партию. Смотрите, в FL Studio есть одна особенность. Она вот эти диапазоны поднимает на одну октаву. То есть вот бас находится в диапазоне C3, C4, а в FL Studio это будет C4, C5. Не знаю, чем это объясняется, но вот так вот. То есть смотрите, вот C3, C4, в этом диапазоне ничего нет. А C4 и выше как раз... Начинается наш бас. Просто имейте в виду на один выше. Давайте пропишем какую-нибудь партию для баса. Ну, нормально. Так, 
Теперь луп. Луп будет длиться долго и статично. И теперь пропишем пэды. Так, а, это луп. Его трогать не надо. Ну вот, давайте послушаем, как получается. То есть при помощи одной миди партии мы можем управлять сразу кучей патчей. И если быть точнее, сразу можно до 8 патчей использовать. Прикольно. Идем дальше. Следующий вариант здесь это Velocity. Здесь уже амнисфера будет распределять не по нотному диапазону, а по значению Velocity. Давайте сразу на практике разберем, как это будет работать. Басу зададим самые небольшие значения Velocity. То есть, если вы будете нажимать на клавиши достаточно легко, ритмическому лупу зададим нажатие средней силы и самые сильные касания клавиш будут соответствовать пэду. А вообще Velocity измеряется в значениях от 0 до 127. То есть мы приравниваем нажатие вот к этим цифрам и размещаем наши патчи в этих пределах. Давайте полностью здесь партию сотрем и уже набьем какую-то партию и будем пользоваться Velocity. Так, как вы помните, басу соответствуют небольшие значения Velocity. Вот, попали как раз таки на бас. Если будем использовать средние, должны попасть на луп. Да, так и есть. И самые высокие мы попадем на пэды. Вот. Так, но нам нужен бас. Вот, сделаем такой статичный бас. Теперь добавим луп. Для лупа будем использовать средние значения. И теперь сверху добавим пэды. Для пэдов высокие значения. Еще выше. Вот, и смотрите, особенность этого режима заключается в том, что теперь мы не привязаны конкретно к каким-то октавам, мы можем использовать весь диапазон нот, и управляем мы, то есть выбираем патчи, именно отталкиваясь от громкости. Это в ряде случаев тоже достаточно прикольно. Так, ну, послушаем, что получилось. Так, давайте на октаву выше, вот так. Эпик. С Velocity тоже разобрались. И последний вариант здесь – это использование MIDI. То есть э, здесь мы выбираем параметр с MIDI-контроллера или с MIDI-клавиатуры. Ну, лучше выбрать какую-нибудь э, ручку. И в зависимости от того, в каком положении находится эта ручка, будут выбираться разные патчи. MIDI тоже от 0 до 127 диапазон. Соответственно, если ваша ручка в крайнем левом положении или чуть-чуть от него отошла, ну, совсем немного, да, будет выбран бас. Ну, для наших патчей, да, это будет так. Если ручка будет находиться где-то посередине, то будет выбран ритмический луп. И в крайних уже положениях правых будет выбран пэт. То есть вы поворачиваете ручку и выбираются разные патчи. Разобрали. Дальше. Можно выбирать патчи из браузера при помощи вот этой опции. То есть мы попадаем сразу в браузер из режима Stack Mode. Удобно. Можно также задействовать триггеры, срабатывание и режим Latch. Я об этом рассказывал в другом видео. Внизу прикреплю ссылочку, в каком видео было про эти режимы. Здесь они работают точно так же, только единственное, мы можем их применять к разным патчам. То есть каким-то применять, каким-то не применять. Теперь давайте разберем кроссфейды. Обнулим амнисферу. Давайте удалим эти пустые патчи, они нам пока не нужны. И кроссфейды очень прикольно использовать с пэдами. Давайте выберем какие-нибудь классические стринги. Ну, вот эти подойдут, скрипки. Можно сделать им октаву пониже. Так, идем во второй патч, и здесь давайте выберем какой-нибудь аналоговый пэт. Например, вот этот. Так, переходим в микшер, выбираем, чтобы все они были с первого MIDI-канала, чтобы просто можно было их сейчас послушать. Аналоговый пэт можно сделать чуть потише. Так, теперь идем в режим Stack Mode. Активируем его. 
Будем использовать диапазоны нот, свелости и с миди работать не будем. С кроссфейдами это не очень хорошо получается. Так, давайте выберем скрипки. Справа налево уменьшаем диапазон. Хватаем по серединочке для перетаскивания. Размещаем их вот здесь. C34. Сюда загрузим пэды. Тоже уменьшим. И вот здесь в моменте перехода можно сделать кроссфейд. Потому что сейчас э, переход будет очень четкий и очень статичный. Обрываются скрипки и сразу же начинаются аналоговые пэды. Если мы будем играть аккордами, получится, что какая-то часть аккорда придется на скрипки, а какая-то придется на пэды. То есть, ну, грубо говоря, аккорд развалится по вот этим разным патчам. Для того, чтобы все это дело звучало покрасившее, можно использовать кроссфейд. Берем для этого правый верхний угол и тянем как бы вовнутрь. Вот, получается кроссфейд. И перемещаем. Так, можно сократить. И зададим кроссфейд для пэдов. Вот таким образом. Теперь послушаем, что получается. То есть скрипки плавно перетекают вот в этот аналоговый пэд. Чем выше, соответственно, мы смещаемся по клавиатуре, тем больше становится пэдов и тем меньше становится скрипок. Но чтобы, например, они совсем не пропадали, можно их чуть-чуть удлинить. То есть сделать как-нибудь вот так. Давайте послушаем. То есть звуки у нас плавно перетекают друг в друга. Если бы мы просто использовали обычные патчи в микшере, такого эффекта мы бы не смогли добиться. На этом, ребят, на сегодня все. С вами был Рубен. Если это видео было полезным, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Впереди еще много интересного. Всем пока!